മൂത്തോൻ രചന മകേഷ് ബോജി അവതരണം ഷാഹുൽ മറയിൽ നിർമ്മാണം റിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ എല്ലാവരും എല്ലാം കണ്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആൺമക്കളുടെ മനസ്സ് കാണാൻ മാത്രം അന്നും ഇന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണക്കാരായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും അച്ഛനമ്മമാര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ച് വലിയ ആളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരായി തീരണമെന്ന് ചോദിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആയി തീരണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനോ അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പത്താം ക്ലാസ് വരെ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും പെങ്ങൾക്ക് കല്യാണാലോചനകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പ് നിർത്തി അന്തസ്സുള്ളതാണോ മനസ്സിന് പിടിച്ചതാണോ എന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല വൈകുന്നേരം കൈ കഴുകി പോരാൻ നേരം നാട്ടിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൂലി കിട്ടുന്ന ജോലി ഏതാണോ ആ ജോലിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും പോയി പെങ്ങളെ അന്തസ്സായി കെട്ടിച്ചു വിട്ടു ആരും ഒരു കുറ്റവും പറയാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെയാണ് നടത്തിയത് പന്തല് പൊളിച്ചു നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പോയി കല്യാണത്തിന്റെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളുടെ ഒരു കുറിപ്പ് കയ്യിൽ തന്ന് ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ട് ചാരുകസേരിയിൽ ചാരിയിരുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കാര്യവും നീ തന്നെ നോക്കണം അച്ഛനി നീ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്താതെ ആ കുടുംബഭാരം ചുമലിലേറ്റി ഞങ്ങൾ പലരും പിന്നെ ലോണിന്റെ തവണകൾ നാടൻ പലിശക്കാർ ചിട്ടിക്കാർ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ അതിനിടയിൽ കെട്ടിച്ചു വിട്ട പെങ്ങളുടെ പ്രസവം കുട്ടിയുടെ നൂലുകെട്ട് കാതുകുത്ത് പിറന്നാൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ പരക്കപ്പാച്ചിലിനിടയിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷത്തിന് കൂട്ടുകാരുടെത്ത് ഒരു കുപ്പി ബിയർ കുടിച്ചപ്പോൾ അത് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും കണ്ടു പറഞ്ഞു നടന്നു അവൻ മുഴുക്കുടിയനാണെന്ന് ചോരയും നീരും വികാര വിചാരങ്ങളുമുള്ള അവന്റെ കണ്ണുകൾ കഷ്ടകാലത്തിന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന ഒരു കോളേജ് കുമാരിയുടെ ദേഹത്തൊന്നു ഉടക്കിയപ്പോൾ അത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ടു പറഞ്ഞു നടന്നു അവൻ വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് ചോര നീരാക്കി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവൻ ന്യായമായ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി റോട്ടിൽ നിന്ന് നാലാളുകളോട് വഴക്കിട്ടപ്പോൾ അത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ടു അവന് വിളിച്ചു തല്ലോളിയെന്ന് അപ്പോഴേക്കും വയസ്സ് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞു ഒരു കുടുംബം എന്ന സ്വപ്നം ആരോടും പറയാതെ അവനും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ കഷ്ടപ്പാടിലും ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനും ഇടയിൽ അവനെന്ത് പ്രണയം പ്രണയം എന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അവൻ കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തുണ വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അതിനായി ഒരുപാട് വീടുകളിൽ അവൻ പെണ്ണു കാണാൻ ഇറങ്ങി പല വീട്ടുകാരും ഗൗനിച്ചില്ല ഗൗനിച്ചവർ ചിലർ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് മുഴുക്കുടിയനെന്നും തല്ലുകൊള്ളിയെന്നും വൃത്തികെട്ടവനെന്നും വിളിച്ച അതേ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒടുവിൽ പെങ്ങളും അമ്മയും എതിർത്തിട്ടും ആരും ആശ്രയമില്ലാത്ത ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ തന്നെ അവൻ കണ്ടെത്തി പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കൂടി അവളുടെ വീട്ടിലെ സുഖമില്ലാത്ത അമ്മയെയും പഠിക്കുന്ന അനിയനെയും നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അവനായി ഏട്ടനിപ്പോ പഴയതുപോലെ ചിരിയും കളിയുമില്ലെന്നും ഏട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ആൾ ആകെ മാറിപ്പോയെന്നും പെങ്ങള് പരിഭവം പറയുന്നത് അവൻ കേട്ടു താൻ താലി കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വരുത്തി ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയെ പോലെ ആഗ്രഹങ്ങളോ മോഹങ്ങളോ പറയാതെ പരിഭവമേതുമില്ലാതെ ഈ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ രാവന്തിയോളം പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അവൻ വേദനയോടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ തന്റെ ഭാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയപ്പോൾ തന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം വാടിയതും അവനെ കാണേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് പുതിയ വീട് പണിയാൻ കാശിനായി സ്വത്തിന്റെ ഭാഗം ചോദിച്ചു വന്ന അളിയനെയും പെങ്ങളെയും ആദ്യം തമാശയായി തോന്നി അവന് ആ തമാശ പങ്കുവെക്കാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്തെത്തി അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവൾക്കുള്ളത് വേഗം കൊടുത്തേക്കെന്ന് അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയും പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടു മക്കൾ ഒരുപോലെയാണെന്നും സ്വത്ത് തുല്യമായി ഭാഗം വെക്കണമെന്നും തമാശയില്ലെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ആരോടും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല സ്വത്ത് തുല്യമായി വീതം വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പെങ്ങളും അളിയനും സന്തോഷത്തോടെ ലാസ്റ്റ് ബസ്സിന് തിരിച്ചു പോയി അകത്തു നിന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടു നീ നാളെ പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ വൈദ്യരെ കടയിൽ നിന്ന് ധന്യന്തരി കോയമ്പോ ലേഹ്യം ദേശമൂലാഷ്ടം വാങ്ങിട്ട് വരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിയ തീർന്നു അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അമ്മയും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം നാളെ കേട്ടോ ആ ഓട്ടോക്കാരോട് രാവിലെ തന്നെ വരാൻ പറ ആശുപത്രി കാശ് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും നിശബ്ദമായി കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയ പത്നിയെ എടി നീ മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കണ്ട